ഹായ് ഓൾ ഞാൻ ഇന്ന് അടിപൊളി ഒരു ബനാന ബ്രെഡ് റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ ഒരു കപ്പ് മൈദ അര കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ വൺ ബൈ ഫോർ ടീസ്പൂൺ സോൾട്ട് വൺ ടീസ്പൂൺ വാനില എസെൻസ് വൺ കപ്പ് പൗഡർ ഷുഗർ ടു എഗ്സ് ഹാഫ് കപ്പ് മാഷ്ഡ് ബനാന വൺ ബൈ ഫോർ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ വൺ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ പിന്നെ കുറച്ച് നട്ട്സും ചോക്ലേറ്റ്സും ഞാൻ പൊടി പൊടിയായിട്ട് പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഓപ്ഷണലാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ബനാന ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് ഇനി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മളൊരു ബൗളെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ അരിച്ചെടുക്കണം ഞാനൊരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഫസ്റ്റ് നമ്മളത് അരിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്നിട്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ടു ഇനി വൺ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടി എടുത്തു നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നാലാണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയും എല്ലായിടവും ഒരുപോലെ മിക്സ് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാനൊരു ലോഫ് പാനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഗ്രീസ് ചെയ്യണം ഓയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഗ്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ഓയിലും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മൈദോട് തന്നെ ഡസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്ത് ചെറിയൊരു ബട്ടർ പേപ്പറിൻ്റെ പീസ് വെക്കുന്നുണ്ട് അതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മൈതോണ്ട് തന്നെ അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഓവൺ ഒന്ന് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ശേഷം ഒരു ക്ലീൻ ബൗളിൽ രണ്ട് മുട്ട എടുത്ത് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു കപ്പ് പൊണ്ടിച്ച പഞ്ചസാര കുറേശ്ശ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഹൈ സ്പീഡിൽ പിന്നെയും ബീറ്റ് ചെയ്യുക ശേഷം അര കപ്പ് ഓയിൽ കുറേശ്ശ കുറേശ്ശ ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഓയിലിന് പകരം ബട്ടറും ചേർക്കാം ബട്ടർ ചേർക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ആഡ് ചെയ്യാൻ ഓയിൽ ചേർത്തതിന് ശേഷം ലോ സ്പീഡിൽ മാക്സിമം സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ് മാത്രമേ ബീറ്റ് ചെയ്യാവൂ ഓവറായിട്ട് ചെയ്യരുത് ഇനി നമ്മൾ നമ്മൾ മാഷ് ചെയ്ത് വെച്ച ബനാന അപ്പോൾ അതിൽ നേന്ത്രപ്പഴമല്ല നമ്മൾ ചെറുപഴമാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വലിയൊരു പഴം ചെറുപഴം മൂന്നെണ്ണം ആണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അരക്കപ്പ് ചെറുപഴമാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് നേന്ത്രപ്പഴമല്ല ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരിച്ച് വെച്ച നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇട്ട് സ്പാച്ചിൽ വെച്ച് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം പതുക്കെ പതുക്കെ ചെയ്യാവൂ പതുക്കെ പതുക്കെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെറുതാക്കി പൊടിച്ചു വെച്ച നമ്മുടെ ക്യാഷും ചോക്ലേറ്റ്സും ഒക്കെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക അത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി ഒരു ഓപ്ഷൻ ഒരു ഓപ്ഷണലാണ് അത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മതി അത് ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തതാണ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇടയ്ക്ക് ബ്രെഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്യാഷൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ബാറ്റർ നമ്മുടെ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ച പാനിക്ക് ലോഫ് പാനിക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഓവനിൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം തേർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഒന്നും ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടില്ല ക്ലീൻ ആണ് കറക്റ്റായിട്ടത് ബേക്ക് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ 
ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല ചൂടുണ്ട് ശരിക്കും കറക്റ്റ് ചൂടൊക്കെ ആറിയതിന് ശേഷം ബട്ടർ പേപ്പർ റിമൂവ് ചെയ്യാവൂ നല്ല ചൂടുണ്ട് ഞാനിത് ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടാണ് അതിങ്ങനെ കട്ടായി കട്ടായി വരുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്യുക അതാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നന്നായി ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ബ്രെഡ് കട്ട് ചെയ്യുക എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക കേട്ടോ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണേ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ